আমি আজকে করাব তোমাদের ত্রিকোণমিতি কোন পরিমাপের ধারণা অধ্যায় কুড়ি ত্রিকোণমিতি একদম নতুন জিনিস তোমাদের কাছে প্রথম করছো তো ইংরেজিতে বলে ট্রাইগন মিত্রি এটা দেখো তুমি ভালো করে দেখো ট্রাই ট্রাই বলতে কি বোঝায় তিন গণ বলতে কোন আর মেট্রন হচ্ছে পরিমাপ অর্থাৎ আমরা একটা ত্রিকোণমিতি করার জন্য একটা তিনটে একটা ত্রিভুজের তিনটে যে কোন হয় তার পরিমাপ করব বিভিন্ন রকমভাবে তার বিশ্লেষণ করব ঠিক আছে তার আগে আমি প্রথম বলি একটা কোন বলতে কি বোঝায় এই দেখো লক্ষ্য করে এটা একটা রশ্মি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘড়ির কাটা দেখো কীভাবে ঘোরে এই দিক দিয়ে আসে তার অ্যান্টি মানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এরকম অবস্থানে যদি বিন্দুটা আসে তাহলে এখান থেকে এই বন্ধু জায়গায় গেল এই যে এই অবস্থায় এলো এই কোনটা যখন মাপবো তখন আমরা বলবো সেটা পজিটিভ আর যদি ঠিক ঘড়ির কাটার দিকে মানে ক্লকওয়াইজ যদি হয় তখন সেই কোন পরিমাপটা করবো নেগেটিভভাবে আচ্ছা কোন পরিমাপ করার জন্য আমাদের দুরকমভাবে পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায় একটা ষষ্ঠিক পদ্ধতি একটা বৃত্তীয় পদ্ধতি ষষ্ঠিক পদ্ধতি যেটা তোমরা প্রচুর সময়কাল থেকে জানো ডিগ্রি যেটা সিম্বল করি আমরা ডিগ্রি কিন্তু বৃত্তীয় পদ্ধতি সেটা হচ্ছে রেডিয়ান এবার কোশ্চেন হচ্ছে এগুলো সম্পর্কে তোমাদের একটু ধীরে ধীরে ব্যাপারগুলো বলছি কিভাবে এগুলো করা যায় একটা আর ব্যাসার্ধের এটা আর ব্যাসার্ধ একটা বৃত্তচাপ আঁকলা দিয়ে এরকম অবস্থা নিয়ে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এরকম অবস্থা নিয়ে এলো এটাও আর তো এই যে আর আর এটাকে আমরা বলি কেন্দ্রীয় কোন থিটা এই অবস্থায় আমরা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে নিয়েছি আর এটা ধরো বৃত্তচাপ এটাকে যদি আমরা বলি এস তাহলে বৃত্তচাপ যদি এস হয় এস বাই আর সমান হচ্ছে থিটা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কোন সমান হচ্ছে বৃত্তচাপ বাই ব্যাসার্ধ এবার আমি তোমাদের বলি এখান থেকে আমরা কিছু জিনিস জানতে পারবো সাপোজ দ্যাট তুমি যদি এস অর্থাৎ বৃত্তচাপটা আর এস সমান নিয়ে নাও মানে এই ব্যাসার্ধ আর বৃত্তচাপ যদি সমান হয়ে যায় তখন সেই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় কোনটা কী দাঁড়াবে আর বাই আর মানে এক এটার এককটা কি সব সময় এটা হয় রেডিয়ান রেডিয়ান এইভাবেও লিখতে পারো অথবা তুমি এইভাবে সিম্বল দিতে পারো যে কোনো একটা আইদার এটা অথবা এটা তাহলে আমরা থিটা সমানে এক রেডিয়ান পেয়ে গেলাম এবার আমি তোমাদের ব্যাপার বলি যে এক রেডিয়ান যদি কাকে বলে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তো তুমি কি বলবা আর ব্যাসার্ধের বৃত্তচাপ নিয়ে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে যদি আর বৃত্তচাপ নেওয়া হয় আর ব্যাসার্ধের সমান বৃত্তচাপ নেওয়া হয় তাহলে যে কেন্দ্রে কোন উৎপন্ন করে তাহলে সেটা হচ্ছে এক রেডিয়ান এবার আমি তোমাদের বলি এক রেডিয়ান আর এক ডিগ্রির মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এই তার আগে আর একটা কোশ্চেন্স বলি তোমাকে এই যদি বৃত্তচাপটা পুরোটা ঘুরে গিয়ে এরকম অবস্থানে আসে তাহলে এখানে তোমরা জানো তো এটা কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে তিনশো ডিগ্রি এটা তোমরা অনেক কাল আগে থেকে জানো আর রেডিয়ানে সেটা কি রেডিয়ানে কত হবে সেটা জানার জন্য তোমাদের একটা সহজ সম্পর্ক তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে একশো আশি ডিগ্রি সমান হয় পাই রেডিয়ান পাই রেডিয়ান তাহলে তিনশো ডিগ্রি সমান কত রেডিয়ান হবে টু পাই রেডিয়ান তাহলে আমরা যদি এই ব্যাপারটাই বলি যে পুরো বৃত্তচাপ পুরো যখন বৃত্তচাপটাকে আমি যদি এস বলি আর ব্যাসার্ধ যদি আরই থাকে কেন্দ্রের কোনটা যদি টু পাই হয়ে যায় অর্থাৎ তিনশো ডিগ্রি হয়ে যায় তখন দেখো তুমি ছোটোবেলায় একটা সূত্র পেয়েছিল না সেই টু পাই আর সমান মানে এস সমান টু পাই আর মানে বৃত্তের পরিধি সেটাও পেয়ে গেলে কি করে আসলো যাই হোক আমরা যে এই আলোচনাগুলো করলাম তার মধ্যে তোমাদের এক ডিগ্রি আর এক রেডিয়ানের মধ্যে সম্পর্ক আমি তোমাদের এই মুহূর্তে বের করে দিই এক ডিগ্রি এবং এক রেডিয়ানের মধ্যে কোনটা বেশি ঠিক আছে তার আগে আমি দেখি তোমাদের বলে দিই রেডিয়ানটা তোমরা মনে রাখবা বৃত্তীয় মান আর ডিগ্রিটা হচ্ছে ষষ্ঠিক মান দুটো পদ্ধতি বলেছিলাম অনেক সময় রেডিয়ান মুখে উচ্চারণ করে দেয় লেখে না কারণ এই ডিগ্রির সঙ্গে সিম্বল মিলিয়ে দেয় গুলিয়ে দেয় তবে রেডিয়ান কিছু না দেওয়া থাকলে ধরে নেবা সেটা রেডিয়ান আছে আর ডিগ্রিতে উল্লেখ করাই থাকবে তাহলে এটা কি করে বার করবো দেখো ফাই রেডিয়ান সমান আমরা কি জানি একশো আশি ডিগ্রি এটা শিখেছি আমরা ফাই রেডিয়ান সমান তাই তো অ্যান্সারটা এইভাবে স্টার্ট হলো তাহলে এক রেডিয়ান সমান কি লিখতে পারি একশো আশি ডিগ্রি বাই পাই আর পাই তো আমরা একটু আগেও শিখেছি অন্য ক্লাসে নিচু ক্লাসগুলোতে মানে বাইশে সাত তাহলে এটাকে তুমি যদি কাটাকাটি করো তাহলে কত আসছে নব্বই গণিত সাত বাই এগারো মানে দুই দিয়ে ভাগ করলে এটাকে এগারো হলো এটা হলো নব্বই হলো এবার আমি বলি এটা কত আসছে সাত নয় তেষট্টি ছশো তিরিশ বাই এগারো এটা ভাগ করো পঞ্চান্ন সাতাত্তর তিনের এগারো তাই তো পাঁচ পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন আট শূন্য সাত এগারো সাতাত্তর এইটা তিনের এত ডিগ্রি হয়ে গেলে এক রেডিয়ান মানে কত দেখতে পাচ্ছ এত ডিগ্রি তার মানে এক ডিগ এটা কি না এক ডিগ্রির থেকে অনেক বেশি তো এটা এক ডিগ্রির থেকে অনেক বেশি সবাই জানো তাহলে কি বলতে পারি এক রেডিয়ান অবশ্যই এক ডিগ্রি থেকে বড় প্রমাণিত সম্পর্ক জেনে রাখো এক ডিগ্রি সমান ষাট মিনিট আর এক মিনিট সমান ষা
दुशो छियात्तर पतार एक दुई अंक देखो डिग्री मिनिट सेकेंडे प्रकाश करते सेकेंडे देव आ तो तुम तो जान डिग्री मिनिट सेकेंड तो सेकेंड थे मिनिटर घर आसने षाट दिए भाग करब आर मिनिट थे जी डिग्री आसि तेल कत है और एक षाट दिए भाग करब मैं एक एक घर जो ये अवस्था तेल प्रथम षाट दिए भाग कर फिली तेल की आसते षाट दिए भाग कर ले तीन एक भाग करा जाए ना और एक नामाल तेल शून्य हलो एब कत आस छय त्रिस अर्थात तीन सौ हलो बारो ये कि दाड़ सेकेंड और ये कि दाड़ मिनिट कारण देखो सेकेंड के षाट दिए भाग कर ले मिनिट आसो पाँच मिनिटा के कि करब षाट दिए भाग करब देखो कत आस ते कत आस पैंतालिस तेल एक मिनिट ए सरि एक डिग्री षाट दिए भाग कर ले मिनिट के षाट दिए भाग कर ले डिग्री फाइनल क्यों पेलम सिक्स थ्री वन टू सेकेंड समान एक डिग्री पैंतालिस मिनिट और बारो सेकेंड एट अन्सार द्वितीय मान करते तुम्हारा कि करवा एक सौ आशी डिग्री समान प्रथम लिखे फिलल पाय रेडियन तेल एक डिग्री समान प्रथम बार हमें देखिए दीची एट बै एक सौ आशी रेडियन हलो तेल एकश पैंत डिग्री समान कि हो उचित एकदम ओकिक नियम मतन कर एकश पैंत बैशो आशी अर्थात जो डिग्री ही बोलुक देखो पाई बैशो आशी हे ये काटाटी कर पैंतालिस दिए चले जाए तीन एट चार तेल कत आस थ्री पाई बोर रेडियन रेडियन ठीक है मुखे उच्चारण कर लिखते पर गल अंक देखो ये तुम्हें कि डिग्री थे रेडियने प्रकाश करा जाए क्योंकि मिसानो हो तुम पुरोटा के डिग्री करो आगे कि डिग्री करवा एक धार के लिखे फेल बावान्न मिनिट और एट कत तिर सेकेंड आज षाट दिए भाग कर लेकिन जी एट कि बोली षाट दिए जी भाग कर लगे मिनिट हो गल तेल बावान्न डिग्री हलो बावान्न मिनिट हलो और ये हलो एक दुई मिनिट एपर ये तुम एक जगह कर फेल बावान्न डिग्री ये बावान्न प्लस एक दुई मिनिट ये मिनिट ये तुम आलदा जो कर ले कत पा ये जो कर ले देखो एकश पाँच बुई मिनिट हो गल जे मिनिटा के तुम षाट दिए भाग करवा तक कि दाड़े एट डिग्री हो गल मिनिट छो षाट दिए भाग कर डिग्री बनिए दिल पंद्रह दिए काटो चार पंद्रह सत पंद्रह तेल क्य दाड़ा बावान्न डिग्री और एखे सत बट डिग्री ये पुरोटा के बाद डिग्री से कन्भार्ट कर डिग्री से कन्भार्ट हो गए अब तुम्हें लिखे फेल लसा हो कत आस आठ आठ दुगुणी षोलो चल्लिस एकचल्लिस प्लस सत यतगुल डिग्री एब डिग्री मान क्या चार सौ तेईस बट डिग्री जे डिग्री टे कि डिग्री टे देखो ये पास एक अंक कर डिग्री के मिनिट करते कि पाई बैशो दिए गुण करो कि करब ये डिग्री के जो रेडियन करते चाहिए पाई बैशो आशी दिए गुण कर लम एट हो गल रेडियन एब तुम कि काटा जाए काटो देखो छय दिए काट तीन दिए काट से तीन छय आठरो आर एखे तीन चौदह बयाल्लिस और एक एरपर जी कि काटे ताओ देखा आर मन तीन दिए काटे देखो काट से तीन कूड़ी एट तीन चारे बारो तीन सात एकुश तेल ऊपर दाण सतचल्लिस रेडियन पाय रेडियन बैशो षाट हो गो देखो दुशो छियात्तर पता चार अंक लेखा एक मैं त्रिपुजे देवा आज दूटी को अंतर दिए आज टू पाई बैव दिए बोले और मानगुलो बार करो स्वस्टिक पद्धति मैं डिग्री बार करते हैं तो एक समकोणी त्रिभुजे दूटी को अंतर दीजिए कौन दूटी को सूक्षकोणर तो एक समकोणी त्रिभुज तुम कल्पना करो समकोणी त्रिभुज मैंने तरह को नब्बे डिग्री और बाकी दोटो सूक्षकोण और ये दुटोर अंतर देव आई तेल यो तो नब्बे डिग्री तुम्हें तुम्हारा ये निश्चय जान त्रिभुज के प्रपार्टी अनुजाई जो तीनटे कोण मिले एकशो आशी डिग्री है ये जो नब्बे है तो बाकी दोटो सूक्षकोण मिले निश्चय यार नब्बे डिग्री है तो अभी इन्हें लिखे रेखे दो कोण आलफाविटा जो दोटो सूक्षकोण चेहे से तर अंतर बोले दिए आसे लिखे फिलल तो ये के ष्टी के जो प्रमाण करते हैं तो टू पाई बट पास देखा टू पाई बैव ये मैंने कत डिग्री तो पायर जगह एकशो आशी डिग्री बसाल कत हलो छत्तीस तर मैं कि पे गलम बाहत्तर डिग्री तर मैं ये लिखार पर ये लिखते परि जो मैं बाहत्तर डिग्री और ये कंडिशन क्या पेलम ये सूक्षकोणे त्रिभुजे मैं समकोणी त्रिभुजे युटो कोण सूक्षकोण और ते समी निश्चय समकोण अर्थात नब्बे डिग्री ये पे गलम युटो समाधान करो सहजे बैरिए जाए जो कर ले देखो बीटा बीटा केटे जा टू आलफा समान ये जो कर देखो एकशो बाषट्टि डिग्री तेल आलफा समान दाड़ हलो एकशो बाषट्टि बुई अर्थात एकाशी डिग्री और बीटा समान कत दाड़ा जो नब्बे थे एकाशी बद दाओ तेल हो गल नय डिग्री ताटो मैं ष्टी पद्धति दोटोर मान पे गलम ठीक है देखो दुशो छियात्तर पता आठ अंक पढ़े देखो कि लेखा आ 
সেখান থেকে দেখতেও আমরা পেয়েছি ওখানে ব্যাসার্ধ দিয়ে আছে আঠাশ সেন্টিমিটার বৃত্তচাপ দিয়ে আছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার কেন্দ্রীয় কোণ চেয়েছে এবং তার বৃত্তীয় মান চেয়েছে আমরা যে পুরোনো সূত্র জানি যে থিটা সমান মানে কেন্দ্রীয় কোণ সমান কী জানি এস বাই আর সেখানে মানটা বসিয়ে ফেলি আমরা এস মানে ফাইভ আর আর সমান হচ্ছে টু এইট সেন্টিমিটার দুটোই সেন্টিমিটার এটা কিন্তু এককটা কী হবে রেডিয়ান তোমরা তো এটা নিশ্চয়ই জানো কোনের একক রেডিয়ান হবে যেহেতু দুটোই সেন্টিমিটার এখানে আছে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে পঞ্চান্ন নিচে টোয়েন্টি এইট তার সঙ্গে একটা দশ দশমিকটা উঠালাম এবার তুমি এটাকে কি করে বার করবে দেখো কতটা করা যায় পাঁচ দিয়ে কাটো পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন পাঁচ দুগুণি দশ এবার তোমার এখানে যেটা এলো এগারো এই এগারোটাকে তুমি যদি বাইশ করে দাও মানে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে এখানে একটা সাত রাখো চার থেকে গেল আর এই দুইটা ছিলই তো আমি একটা এক্সট্রা দুই ওপরে লিখেছি বলে নিচেও একটা দুই দিলাম কি দাঁড়াচ্ছে এটা বাইশের এটা খুব বাইশ বাই সাত মানে এটাকে আমি পাই লিখতে পারি আর এখানে কত আসছে ষোলো তাহলে কি কত সহজে অঙ্কটা হয়ে গেল রেডিয়ান অ্যান্সার হয়ে গেল তার তার বা তার দশের অঙ্কটা আমরা করে দেব কোশ্চেনটা কী বলেছে এই দেখো লেখা আছে মাইনাস পাঁচ পূর্ণ একের বারো পাই এই একটা এরকম কেন হলো এই রশ্মিটি বলেছে যে কত পাক ঘুরেছে এবং কেন্দ্রে কত গুণ উৎপন্ন করেছে প্রথমত রশ্মিটা যেহেতু মাইনাস কোন দেওয়া আছে তাহলে তোমাদের কি বলেছিলাম রশ্মিটা নিশ্চয় ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরেছে এবার কত পাক ঘুরেছে বোঝার জন্য এক পাক সমান আমরা জানি তিনশো ষাট ডিগ্রি আর যদি পাই দিয়ে বলো টু পাই মানে এই পুরো কোনটা তো তিনশো ষাট ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে এই পুরোটা তা আমরা এটাকে আমরা প্রথমত ডিগ্রিতে রূপান্তর করে ফেলি যে এটা কত আসছে একষট্টি বাই বারো গণিত পাই মানে কত একশো আশি এটাকে দেখো কাটাকাটি করলে কত আসছে পনেরো এবার গুণ করো দেখি পাঁচ ছয় পনেরো নব্বই একানব্বই তার মানে এত ডিগ্রি তাহলে কি বলবো রশ্মিটি প্রথমত রশ্মিটি কোন দিকে ঘুরেছে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরেছে এটা তো তুমি মাইনাস দেখে বুঝলে এবার কপাক ঘুরেছে বলতে যদি বলে এবং কেন্দ্রে কত কোন উৎপন্ন করেছে তখন তুমি কি করবে দেখো নশো পনেরোটাকে তিনশো ষাট দিয়ে ভাগ করো তাহলে কত হচ্ছে সাতশো কুড়ি বিয়োগ করো কত আসছে একশো পঁচানব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ তোমার অ্যান্সারটা কি দাঁড়ালো অ্যান্সারটা এরকমভাবে লিখবে রশ্মিটি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরেছে কত পাক দু পাক ঘুরেছে তার মানে দু পাক ঘুরল দু পাক ঘুরে দু পাক ঘুরে কেন্দ্রে কেন্দ্রে কত ডিগ্রি কোন করেছে একশো পঁচানব্বই ডিগ্রি কোন করেছে হয়ে গেল বারো রঙটা বলেছে সমবাহ ত্রিভুজের মানে এ বিষয়ে একটা সমবাহ ত্রিভুজ তাহলে ছবিটা কি সমবাহ ত্রিভুজ এটা এ এটা বি এটা সি বিসি বাহুকে কত দূর পর্যন্ত বর্ধিত করব ডি পর্যন্ত ডি পর্যন্ত এমনভাবে বর্ধিত করলাম যাতে দেওয়া সরি বিসি বাহুকে ই পর্যন্ত বর্ধিত করলাম যাতে সি সমান বিসি মানে এটা এটা সমান হয় তার মানে বলা হলো এটার সঙ্গে এটা সমান এই যুক্ত করা হলো করলাম দিয়ে বলছে এ সি ই এ সি ই এই যে এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটার তিনটি কোণের বৃত্তীয় মান কত তাই বলেছে তো তিনটি কোণের বৃত্তীয় মান করতে গেলে আমাদের কী করে বার করবো মানে প্রত্যেকটা কোণ এটা এটা এবং এই কোণটা কি করে জানব যেহেতু এ বি সি সমবাহ ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের কে কে সমান এরকম এ বি সমান বি সি সমান এ সি তাহলে আমরা বলতেই পারি এই প্রত্যেকটা কোন সমান মানে বি এ সি কোনটা এ বি সি কোনটা এবং এ সি বি কোনটা এরা প্রত্যেকে সমান কত ষাট ডিগ্রি বলে জানি সেটা না লিখে তুমি এটা লিখো পাই বাই থ্রি রেডিয়ান তার মানে এটাও পাই বাই থ্রি রেডিয়ান এবার তুমি বলো এই বাহু দুটো সমান তাহলে আমরা কি জানি বহিষ্ঠ কোণ এই দুটো কোণের সমষ্টি সমান অর্থাৎ এই ত্রিভুজের এবার এসো এ সি ই এই ত্রিভুজের এটাই তো চেয়েছে এই ত্রিভুজের কোন দুটো বাহু সমান এ সি সমান সি এটা সমান তো দেওয়া আছে এটার সঙ্গে এটা সমান মানে তো এটার সঙ্গে এটা সমান ছিল তাহলে এখান থেকে আমরা কি কোন পাবো সি এ ই এই কোণটা সমান এ ই সি এরাও সমান এবার সূত্র অনুযায়ী বহিষ্ঠ কোণ অন্তস্থ দুই কোণের সমষ্টির সমান অর্থাৎ পাই বাই থ্রি তো ছিলই তার অর্ধেক হবে প্রত্যেকের তার মানে কত আসছে পাই বাই সিক্স করে বেরিয়ে গেল এটা রেডিয়ান মানে এই দুটো বেরিয়ে গেল আর এটা কত হবে এই কোণটা বার করতে গেলে আমরা ত্রিভুজের সব কটা পেয়ে যাবো এ সি ই অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি পুরোটা একশো আশি মানে কত পাই আর পাই বাই থ্রি যেহেতু আমাদের থেকে বৃত্তীয় মান বার করতে বলেছে এইভাবে করবো তাহলে কত দাঁড়ালো টু পাই বাই থ্রি হয়ে গেল তাহলে এখানে কি বলেছে একটা এ বি সি ডি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ যার এ কোণটা দেওয়া আছে সি কোণ বার করতে বলেছে দেখো তোমরা উপবাদ্যতে জানো বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণ সম্পূরক মানে একশো ডিগ্রি মানে এ আর সি মিলিয়ে হচ্ছে 
একশো আশি ডিগ্রি তুমি তো জেনেই গেছো এটা কত তাহলে সিটা কত আছে একশো আশি থেকে একশো কুড়ি বাদ তাহলে খুব সহজে ডিগ্রিতে চলে এলো যেহেতু এটা রেডিয়ান করতে হবে রেডিয়ান করতে গেলে কী দিয়ে করবো পাই বাই একশো আশি তাহলে কেটে গেল তাহলে হচ্ছে পাই বাই থ্রি হয়ে গেল অঙ্কটা একের ভালো অঙ্ক এটা ঠিক আছে তোমরা এটা দেখো পাই রেডিয়ান সমান কী জানো একশো আশি ডিগ্রি তো তোমাকে যদি বলি রেডিয়ান এক রেডিয়ান সমান কত লিখবো একশো আশির তলায় পাই তাহলে যদি আর রেডিয়ান বলতাম তাহলে কি লিখবো এটাকে একশো আশি গুণিত আর বাই পাই তাহলে আর রেডিয়ান সমান যদি কত ডিগ্রি তাহলে ডি সমান এটা লিখতে পারি আমরা সম্পর্কটা বলে দিয়েছিল পাই তাহলে আর বাই ডি সমান কি তার আছে পাই বাই একশো আশি হয়ে গেল দেখো এখানে বলেছে ব্যাসার্ধ সমান কত আর এগুলো দেওয়া আছে তো তোমরা তো জানো থিটা সমান থিটা সমান কত এস বাই আর তাহলে আর সমান কী দাঁড়াচ্ছে এস বাই থিটা তোমার এখানে এস এর মান তো দুশো কুড়ি তুমি বসিয়ে ফেলবে আর থিটার মান তুমি জানো না থিটার মান জানো তেষট্টি ডিগ্রি কিন্তু আনতে হবে তোমাকে রেডিয়ানে খেয়াল রাখতে হবে তা রেডিয়ান করে না ওটাকে কী করবা পাই বাই একশো আশি দিয়ে গুণ করো তাহলে এটা রেডিয়ান হয়ে গেল তুমি সেই ভ্যালুটা এখানে বসাও একবারে তেষট্টি বসালে গুণিত পাই আর এই একশো আশির ওপরের দিকে গেল এবার এইটা তোমার ক্যালকুলেশন করে ব্যাসাদের মান বের করবা ব্যাসাদের মান বের করার জন্য তুমি দেখো এখানে কী দিয়ে কাটছো ছয় তিন দিয়ে কাটছো তিন একুশ তেষট্টি আর তিন ছয় এটা হলো আর কি করছো এখানে আর কিছু যাচ্ছে না এখানে কাটাকাটি দেখো মানটা বসে দেওয়ার পর কাটাকাটি হয়তো যেতে পারে এটার মান কত একুশ এটা হচ্ছে বাইশের সাত ওপরে সাত গেল এই দেখো তিন হলো আর এটা কত আসছে দশ হয়ে গেল আর এটা দুই শূন্য হলো অর্থাৎ কত দাঁড়ালো দুশো তাহলে ব্যাসার্ধ হলো দুশো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ এই ব্যাসার্ধ আর সমান দুশো সেন্টিমিটার প্রথম কাজ হচ্ছে ইউনিটগুলো ঠিক করে দেখা